반갑습니다. 돈쌤입니다. 어, 7월 들어서 참 이렇게 어, 정신없는 한 달이 지나가고 이, 있는데요. 뭐 처음에는 국장이 뭐 국장이 국장한다 뭐 이런 생각을 없잖아 하는 분들도 꽤 많았던 것 같은데 최근에는 미장이 더 어, 난리 부릅습니다 그렇죠? 어제 같은 경우 뭐 나스닥 같은 경우는 이제 거의 3.6%라는 게이 얼마 받에 보는 겁니까? 그죠? 물론 뭐 조정이 나올 때가 나 돼서 나오는 거긴 한데 그 조정이 좀 굉장히 좀 미뤄졌잖아요. 예, 그러다 보니까 조정도 굉장히 좀 급한 모습을 보여주는 것 같다는 건데 일단 어제 같은 경우 굉장히 이례적으로 어, 그 미장이 무너졌고 그 여파를 우리가 어, 우리 장도 피해가지 못했는데 엄밀히 따져 보면 어, 지수나 이런 거 따져 보면 이제 오늘 하루 보면 이제 미장이 더 흔들렸죠. 뭐 우리 하이닉스나 뭐 이런 것들 많이 빠졌다고 하지만 뭐, 테슬라에 비하면 하이닉스는 스몰 캠핑인데도 뭐, 테슬라도 뭐 그렇게 움직이고 어, MB도 마찬가지고 뭐 대형주가 마치 나스닥이 아니라 코스닥 <웃음> 종목을 보는 듯한 하루였습니다. 어, 거의 장 끝날 때까지 어, 이렇다 할 반등 없이 그냥 일, 원웨이로 쭉 뽑았던 예, 과거 같으면 사실 이 정도가 나왔으면 이제 그냥 청산을 다 하고 이제 도망가야 되는 그런 상황으로도 보이기도 하는데 정말 그런 건지 한번 봐야 되는데 일단은 뭐 흔들리긴 했어요 최, 최근 들어서 뭐 반도체 뿐만 아니라 좀 강했던 섹터들이 흔들리긴 했잖아요 미국도 마찬가지고 그런데 어제같이 갑자기 급락이 나왔던 거는 이제 이유를 좀 찾아봐야 되지 않겠습니까? 뭐 이유 하면 음 최근 들어서는 AI 관련해 가지고 피로도 회의론 이런 것들이 좀 나오긴 했어요. 제가 지난 주에도 AI 회의론에 대해서 말씀을 드렸었는데 뭐 블룸버그 같은 데서도 버블이 폭발하는 것까지는 아니라 하더라도 어 주가 하락에 대한 우려는 커지고 있다. 뭐그 주가가 하락을 하고 있으니까 당연히 우리가 어 커지는 거긴 한데 이제 그런 얘기도 나오고 있고 그리고 또 AI 인프라에 대한 쉽게 말해서 AI에 투자를 했잖아. 어 투자를 했으면 이제 그 투자를 한 걸로 돈을 벌어요. 그러니까 어려운 말로 ROI. 예, 그러니까 그 투자 수익률이 나와야 되는데 이게 돈은 뭐 밑도 끝도 없이 계속 들어가고 그, 그 수익이 좀 만만치가 않다. 지금 오픈 AI, AI만 하더라도 구독료로 꽤 돈을 벌고 있다. 몇조 달러, 몇십조 달러를 벌고 있다고 하는데 뭐한 40조 번, 버는데 실제 운용은 한 7, 80조가 들어간다 그래요. 사실 버는 돈도 많지만 드는 돈이 너무 많아서 나오긴 좀 오래 걸리지 않겠느냐 회의론들이 좀 나오기 시작하는 상황인 것 같습니다. 그래서 그 회의론에 동요하는 사람들은 이제 실제 이제 차익 실현에 들어가는 그런 상황이었고 어쨌든 지금 시장은 단기적으로 AI에 대한 피로감이 다소 보이는 것도 사실이긴 합니다. 사실이긴 하는데 그래도 가장 큰 트리거는 이제 그 알파벳 CEO죠. 피차이 CEO가 이번에 이제 실적을 발표하면서 물론 구글 실적에도 약간 실망감을 보여서 오늘 5% 정도 하락을 했는데 거기 멘트 하나에 시장이 좀 꽂힌 것 같아요. 그러니까 쉽게 말해서 AI 투자가 너무 과잉됐다는 식으로 보도가 많이 나갔잖아요. 그래서 그 지금 우리나라 뉴스만 따와도 AI 붐이 식는지 순환매 장치 속에서 건강한 조정이냐 뭐 이거 갖고 뭐 블라블라가 있는데 그 원래 그 M7이 강했다가 이제 M7이 주도로 빠지고 있다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요. 근데 그, 그 원인으로서, 어, 피차이 CEO가 이제 공국 과잉 시나리오 뭐 이런 표현을, 아니, 그 표현을 잠깐 했는데, 거기에, 어, 이제 빅테크가 AI 관련해서는 고객이잖아. 주요 고객사가, 어, 이거 과잉이라고 생각하는 거 아닌가. 그러면 과잉이라고 생각하면 당연히 앞으로는, 어, 주문을 줄일 것이고, 그럼 이제 MB나 이런 AI 관련해서는 매출이 줄어들 수밖에 없는 구조니까 당연히 팔아야 될것 같은데, 근데 그것도 이, 이게 그풀 워딩을 다 보면 그 질문 받았다가 그 질문은 어 간단했어요. 우리가 시장에 사고 있는 우려는 어 우려 딱 그대로 과잉 투자, 과잉 투자 그리고 투자금 대비 미진한 수익에 대해서 어 우려스러운 질문을 이거에 대해서 어떻게 생각하냐라고 이제 어 피차이 CEO한테 물어봤는데 그 CEO가 대답을 했, 어쭉 하다가 그 재미 어 중요한 한목이 제가 생각하는 한 가지 방법은 이런 곡선을 거칠 때 예, 투자 어, 과소 투자의 위험이 과잉 투자의 위험보다 더 크다. 사실 이거 그러니까 지금은 오바해서 하는 해가지고 돈을 날리는 위험보다는 이거 돈 아끼려고 투자를 안 하다가 AI에서 놓쳐지는 그 위험이 더 크다라고 얘기를 했어요. 그 이걸 보고 왜 빠지냐고 하는데 그 다음에 보면 그 다음 문장이 심지어 우리가 과잉 투자하는 것으로 판명되는 시나리오에서도 그러니까 한 시나리오에서는 과잉 투자가 좀 들어가고 있는 것 
혹은 과잉 투자에 대해서 하나의 시나리오 아직은 하나의 시나리오지만 그걸 갖고 있다는 건데 그조차도 그조차도 이거 해 놓으면 그냥 어디든 쓴다는 거예요 이건 우리에게 널리 유용한 인프라라고 했어요 AI 그 특화되긴 했지만 그거 외에 다른 걸로도 얼마든지 쓸수 있고 이게 뭐 빠르게 수명이 줄어드는 것도 아니고 하기 때문에 뭐 여러 곳에 적용할 수 있고 해서 이건 극복할 수 있는 일이다 실제 우리가 여러 가지 시나리오를 가지고 투자와 이런 것들을 그 고민을 하고 있는데 그 중에 과잉 투자를 했다는 시나리오에서도 이거 그냥 사두면 어딘가는 후게 돼 있다 라는 거죠 뭐 우리가 뭐 서버 가지고 장사하는 사람들인데 AI 서버 만들어 가지고 그건 그 놀리겠느냐 이 말인 거죠 히트로 보면 전혀 전혀 빠질 게 없는데 그 말은 뭐겠어요 시장은 지금 팔고 싶은 겁니다 원래대로 원래대로 라면 지금 이제 7월 전에 이렇게 제가 투심이 꺾이기 전이었다면 이 발언은 오히려 급등 사유예요 그렇잖아요 과잉 투자의 시나리오를 보고 있음에도 그 조차도 어디 다른 데쓸 때가 있다고 생각한다 유용한 인프라로 생각한다 라고 하면 과잉 투자라고 해도 계속 가겠다 뜻이잖아 그럼 원래는 투심이 살아 있었으니까 날라갈 거였어요 근데 지금 어떻게든 팔고 싶은 마음이 있는데 울고 싶은데 에, 누가 실수로 뺨을 휘친 거지 실수로 <웃음> 그랬는데도 뭐 울고 싶은데 뺨을 때린 것처럼 이제 방펑 쏟아지고 최근에는 또 그런 거 있잖아요 뭐 추세추정 펀드 같은 것도 있고 알, 그 컴퓨터가 하는 거래가 굉장히 많잖아요 그러면 지금 AI 랠리에서 핵심이 MB는 어, 마차, 어, 물론이고 어, M7이잖아요 어, M7 주가가 어느 정도 꺾이면 무조건 팔아라는 알고리즘이 있단 말이에요 그 이것들이 이제 따라가니까 뭐 갑자기 물량이 막 쏟아지는 거죠 지금까지는 올라가니까 계속 끌어올렸다가 이제 방향이 꺾이니까 똑같이 그러니까 엑셀레이션인 거죠 올라갈 때든 내려갈 때든 이, 그 실제 골드만 석스에서도 그 얘기를 해요 그 CTA라고 해가지고 추세 추종 펀드가 있습니다 강한 거가 있으면 따라 붙고 이, 이 추세 꺾이면 우르르 팔고 그런 식을 하는 알고리즘 펀, 어, 알고리즘을 가지고 있는 매매로 하는 펀드인 거죠 자사가 분석을 해보니까 이거는 투자자들이 던진 것도 있지만 그냥 주주가 꺾이니까 컴퓨터는 그 이런저런 판단하지 않고 주가가 어느 정도 꺾였으니 주세 꺾였다고 판단해서 매물을 밀어냈는데 그 지금 현재 투심은 약하다 보니까 그 매물을 다 소화할 수가 없었고 끝까지 밀려 쭉 밀고 끝났다는 거죠. 그 하, 어제 어제 하루는 그랬던 것 같습니다. 그랬던 것 같습니다. 제가 뭐 골드만 석스의 내부 뭐 방법까지 아는 건 아니지만 그런 게 있는 건 알고 있고 그 간단한 직관적인 거거든요. 추세 수정을 하는 그런 알고리즘 펀드들이 실제로 있기 때문에 그러면 이제 원래대로 돌아와 가지고 구글 CEO는 정말 그 과잉 투자라는 걸 염두하고 있나 그 표현을 한번 쓰긴 했습니다. 오히려 그 AI라는 표현을 컨콜에서 한 100번 정도 써요. 중요한 단어고 하다 보니까 이 많은 질문과 발표에서 100번 이상의 언급이 나왔던 것이죠. 그리고 AI를 통해 가지고 구글 클라우드, 구글 클라우드도 구글의 한 중요한 수익원이죠. 그리고 유튜브의 발전이 기여할 것이다. 그러니까 쉽게 말해서 지금은 돈이 좀 들어가고 있지만 결국 이 AI를 좀더 생산성을 높이는 데 성공을 하면 구글 드라이브나 유튜브에서 구조적으로 생산성을 높일 수 있기 때문에 지금 좀 이렇게 돈이 좀 나가는 건 크게 문제가 안 되고 지금은 좀 오바해서 투자해서 돈을 좀더 쓰는 위험보다 과잉 투자보다 과, 좀 돈을 좀 아끼려고 했다가 이 생산성 향상을 놓쳐버리는 과소 투자의 위험이 더 크다라고 했어요. 그래서 그 발언이 나왔을 때는 하이닉스 같은 건 오히려 소부장이 그 전날 반응을 했었잖아요. 그랬는데 빠지려고 마음 먹다 보니까 이제 그그 그 발언에서 과잉 투자라는 단어 하나만 딱 끄, 끄집어내서 어, 뉴스가 퍼지고 그걸 가지고 매도가 나오니까 매도가 매도를 부르는 전형적인 투매장의 모습을 보였다라는 겁니다. 아 너무 AI 좋게 보는 거 아니냐라고 생각을 하실 수 있는데 저 혼자 생각만은 아니고요. 여기 마이클 델, 델의 창립자이고 지금 CEO인데 얼마 전에 어떤 얘기를 했냐면 AI가 워낙 비싸잖아요. 투자하는데 그에 대해서 똑같은 질문을 받은 적이 있어요. 그때 마이클 델이 뭐라고 했냐면 비용이 얼마나 드는지 중요하진 않다. 생산성이 높아지는 게 중요하고 그러니까 비용은 좀 잊어버려 어, 괜찮다. AI라는 이 기회를 놓쳐버리기는 너무 아쉽다. 그리고 물론 AI 관련해 가지고 좀 과장된 면이 없잖아 있다는 것도 동의를 하지만은 AI는 이 업계에 있어서 기술 업계 이거는 AI를 도입해서 바뀌느냐 
아니면 죽느냐의 문제라는 거예요. 그러니까 비용 문제가 아니고 우리가 앞으로 어, 바, AI로 바뀔 이 기술 시장에서 바뀌어서 적응해서 살아남을 건지 아니면 죽어 도태돼서 죽어버릴 건지 문제지 비용의 문제가 아니라고 얘기를 한 거거든요. 실제 그렇지 않겠습니까? 실제 그렇지 않나요? 저는 여기에 동의합니다. 물론 지금은 지금은 지금 수급 때문에 그리고 오랫동안 꽤 오랫동안 조정 없이 계속 상승을 좀 오버스럽게 해왔고 현재 나스닥이 빠지기 전 직전까지 12개월 포워딩 PER로 보면은 22년 금리 인상으로 쭉 빠지기 직전 그 때보다 더 높아져 있어요. 그러니까 사실 팔 때가 되긴 했다는 거야. 어, 팔 때는 되긴 했어. 팔, 그러다 보니까 지금 시장이 호재 반응하는 게 아니라 팔아야 됐는데 여기 목이 여기까지 찼으니까 뭔가 이제 이게 뱉어낼 기회를 기회를 찾고 있는데 없다 보니까 그냥 갖다 붙이는 거예요. 그냥 빠지니까 빠지는 거야. 뭐 대단, AI나 뭐 반도체나 지금 그뭐 경제나 이런 데서 이렇게 뭐가 빠그러진 게 없어요. 오늘 급락이 나왔고 그 답을 알고서도 각종 지표들을 살펴봤을 때 이런 급락을 갖고 올 만한 설명을 해주는 지표나 시그널은 전혀 없습니다. 그냥 많이 파, 그냥 파니까 파, 뭐, 뭐, 매도가 매도로 부르는 거예요. 그런 상황이 된것 같아요. 근데 문제 시장은 수급도 중요하니까요. 특히 우리의 시장 같은 경우 수급이 굉장히 중요하니까 그냥 근데 중요한 거는 지금 펀더나 이런 연준의 뭐 추세적인 긴축 이런 게 시작된 게 아니기 때문에 지금 무조건 어, 다 팔고 도망가기보다는 어느 정도 빠지면 오히려 공격을 할 생각을 좀 해야 되는 상황이 아닌가 그 말을 좀 하고 싶은 거고요. 특히 이제 AI 관련해 가지고는 이게 버블이 될지 혁명이 될지 아직 알 수가 없습니다. 그 누가 알겠어요? 어, 그 서, 지금 경제 뉴스를 뒤덮고 있는 게 어, 티몬과 위메프 아니겠습니까? 근데 이 아이들이 이렇게 돼버린 것은 사실 뭐 티몬이 됐던 그 위메프가 됐던 한때 소셜 커머스라는 새로운 산업이 떠가지고 그때 1세대로서 굉장히 중요한 플레이어였잖아요. 그랬는데 그게 갑자기 이렇게 무너진다는 게참좀 당황스럽기까지 한데 그게 결론이 어, 그러니까 이제 사실 덩치를 키워가지고 물류량을 키워가지고 그걸로 나스닥 상장에서 크게 한번 해보겠다는 그런 목표를 가지고 무리하게 몸집 불리기를 하다 보니까 문제가 터진 거잖아요. 사실 이거 쿠팡이 했던 거 아닙니까? 어, 쿠팡은 의도적 적자를 보면서 어, 적자를 보면서 로켓 배송을 하고 새벽 배송을 하면서 어, 파일을 늘려서 그 파일 인정받아서 이제 미국의 나스닥에 상장해서 어, 결국에는 지금 이렇게 만들어냈지 않습니까? 그러니까 이제, 이제 실패하면 어, 어, 여기, 어, 제가 만들었는데 실패하면 팀원이고 성공한 쿠팡 아닙니까? 이거는. 이게 무슨 말이냐. AI도 마찬가지라는 거예요. AI도 끝까지 가가지고 성공하면 1등은 쿠팡이 되는 겁니다. 근데 그게 아니면 지금까지 넣었던 돈들이 다 물거품되고 회사 전체 존립의 위기를 만든다는 거예요. 그게 이제 마이클 대리 얘기한 거거든요. 그런데 지금 AI를 지금 좀 비싸다? 비용이 많이 든다? 투자 ROI가 조금 떨어지는 것 같다고 지구 와서 포기한다고? 그러기에는 너무 그 CEO가 너무 그렇게 소극적인 기업이라고 봐야 되지 않을까요? 그리고 제가 좀 전에 구글 CEO가 과잉 투자를 해도 과잉 투자를 해가지고 뭐 수요보다 AI 서버를 더 많이 만들어 놔도 쓸 데가 많다는 것은 과거의 기억에도 있습니다. 우리 반도체가 뭐 슈퍼 사이클이 있다 이런 거 많이 들어보셨을 거예요. 그, 그 반도체도 이런 사이클 산업이잖아요. 쭉 좋았다가 나빴다가 좋았다가 나빴다가 하는데 최근에 가장 좋았던 건 2016년, 2016년에서 2017년까지 이때 빅사이클이 아주 좋았죠. 이때 요때는 뭐였습니까? 예전에는 이제 컴퓨터 나왔을 때 개인용 컴퓨터가 인터넷을 인터넷이 대중화되면서 컴퓨터를 다 사던 시기였으니까 어, 당연히 반도체 붐이 한 이렇고 컴퓨터는 다 사고 나니까 이제는 스마트폰이 늘어나면서 또 사이클을 한번 만들었고 요 2016년, 2017년 이때는 데이터 센터입니다. 데이터 개인이 사는 게 아니라 B2B죠. B2B. 그때 뭐 때문에 시작됐어요? 뭐 때문에? 사람들이 스마트폰을 가지고 다니니까 스마트폰으로 뭘 해요? 요때쯤에 LTE 나오잖아요. 그러니까 사람들이 다 유튜브를 본단 말이에요. 유튜브. 그래서 유튜브 같은 유튜브 같은 서비스를 할수 있는 서버를 엄청 만들어 놨는데 그거 노는 거 하나도 없습니다. 왜? 그렇게 서버를 만들어 놓고 보니까 그걸 활용해서 넷플릭스도 가능하고 어, 뭐, 뭐 쿠팡 플레이도 가능 그런 많은 OTT들이 다 된다는 말이에요. 깔아놨으니까 그 소프트웨어만 넣으면 되는 거죠. 소프트웨어로 
하드웨어를 넘어가기 쉽지 않은데 하드웨어가 있으면 소프트웨어를 넣어가지고 갈수 갈 있는 거 아니겠습니까? 그러면 AI도 마찬가지라는 거죠. 지금 깔아두면 지금은 모르는, 지금은 생각하지 못하는 뭐 어떤 서비스가 시작될 때 남, 과잉 투자돼서 남아있는 서버를 활용하게 될 것이라는 거죠. 구글 CEO도 그 얘기를 한 겁니다. 쏴두면 쓸 데가 많고 다른 데도 써도 되기 때문에 뭐 크게 문제가 안 된다. 지금 조금 비싸긴 한데 나중에 내가 사고 싶을 때 마구 사고 싶을 수, 살 수가 없다고 어쩔 수 없이 비싼 것이고 과잉 투자에 대해서는 뭐 크게 걱정을 하지 않는다. 라는 건데 문제는 미국 경제가 이제 최근 들어서는 두 날을 되다 보니까 그 기술주들의 AI 투자에 대한 의지가 단기적으로라도 경기가 좀 나빠지면 조금 미뤄질 수 있겠죠. 그럴 때는 또 주가라는 건 기대감을 들이켰다가 또 토해내기도 하는 게또 주식시장이다 보니 지금은 그냥 다른 뭐 문제가 생겼기보다는 AI 관련했던 뭐 반도체 관련했던 혹은 이그 거기에 관련된 뭐 전력 인프라라든지 관련 것들이 너무 기대감을 좀 달렸다가 그 기, 기대감을 조금 되돌리는 가슴이 웅장해졌다가 현타가 왔다가 가슴이 웅장해졌다가 현타가 왔다가 이게 사실 주식시장의 흐름 아니겠습니까? 한 거의 반년 이상 웅장했잖아요. 엄청 웅장해졌다가 지금 약간 현타가 온 겁니다. 어, 이제 뭐 갑자기 대선 관련해서도 뭐 이런저런 변수가 많고 또 너무 웅장해지다 보니까 더 이상 웅장해질 수도 없는 상황이 됐고 예, 그렇게 되다 보니 지금 약간 현타가 와 있는 상황이 아닌가 라는 생각을 하고 있는데 그렇다면 지금 어찌 됐던 강했던 아이들 특히 뭐 나스닥이나 뭐 주, 어, 초대형주 기술주들이 좀 빠졌으니까 아 그러면 저가 매수에 좀 공격적으로 뛰어들어야 되는가 는건좀 고민 좀 해봐야 될것 같아요 일단은 시기적인 문제 이게 펀더멘탈 자체는 AI 관련된 거라든지 지금 현재 펀더는 조, 전혀 깨진 게 없습니다 관련해서 기업들도 주가는 떨어졌지만 뭐 오늘 하이닉스나 그 실적을 발표했던 곳에서 TSMC나 어디든 다 가이던스를 긍정적으로 전망하고 있어요 이 산업 자체는 별 문제가 없는 겁니다 지금 잠깐 현타가 온것 뿐이지 너무 웅장해진 바람에 그렇다고 해서 지금 당장 아, 현타가 오늘까지고 내일부터 다시 웅장이 될 테니까 그냥 저가 매수 빨리 줍줍합시다 이, 이거를 조금 고민해보자는 거죠